এইচ এস এল সি এক্সাম মানে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সায়েন্সের কোয়েশন পেপারে ডায়াগ্রামের কয়েকটি কোয়েশন আসে আর এই বছরও আসবে সো এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে ক্লাস টেনের সায়েন্সের যেগুলো চ্যাপ্টার থেকে ডায়াগ্রামের কোয়েশন আসে সেই চ্যাপ্টারগুলো থেকে ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রামের নামগুলো বলে দেব এই আন্ডারস্ট বা বোর্ডের ক্লাস টেনের সায়েন্সের ব্লু প্রিন্ট মতে কোনগুলো চ্যাপ্টার থেকে মাস্ট ডায়াগ্রাম আসবেই সেই চ্যাপ্টারগুলোর নাম আমি তোমাদেরকে বলে দেব তোমরা ভিডিওটি এক সেকেন্ড স্কিপ না করে দেখতে থাকবে আর ভিডিওটিতে একটি লাইক করবে এবং এই ভিডিওটি তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে মাস্ট একবার শেয়ার করবে আর এই চ্যানেলের অনেক স্টুডেন্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে ভিডিওগুলো দেখে নে সো এটি কিন্তু ঠিক নয় তোমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেলাইকনে প্রেস করে রাখবে লেটস স্টার্ট দিস ভিডিও সেবা বোর্ডের সায়েন্সের ব্লু প্রিন্ট মতে চ্যাপ্টার নাম্বার এইট চ্যাপ্টার নাম্বার এলিভেন অ্যান্ড চ্যাপ্টার নাম্বার থার্টিন এই তিনটি চ্যাপ্টার থেকে ডায়াগ্রামের কোয়েশন আসবেই অ্যান্ড এই চ্যাপ্টারগুলো ছাড়াও বাকি চ্যাপ্টার থেকে প্রিভিয়াসিয়ার এক্সামে ডায়াগ্রামের কোয়েশন এসেছিল সো এই বছরও আসার চান্স আছে সো প্রথমে আমি তোমাদেরকে সেবা বোর্ডের সায়েন্সের ব্লু প্রিন্ট মতে ডায়াগ্রামগুলোর নাম বলে দেব অ্যান্ড নেক্সট টাইম বাকি চ্যাপ্টারগুলোর ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রামগুলো তোমাদেরকে বলে দেব চ্যাপ্টার নাম্বার এইট হলো হাউ ডু অর্গানিজমস রিপ্রডিউস মানে জীবের প্রজনন কীভাবে হয় সো এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদেরকে প্রথমে এই ডায়াগ্রামটি ভালো করে দেখতে হবে এবং এই কোয়েশন লিখে আছে যে ড্র এ লেভেলড ডায়াগ্রাম অফ ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম অফ হুমেন মানে মানুষের সৃজনতন্ত্র এখন চিহ্নিত চিত্র আঁকা আর বেঙ্গলিতে লিখে আছে মানুষের সৃজনতন্ত্রের বা মহিলার একটি চিহ্নিত চিত্র আঁকো অ্যান্ড এই কোয়েশনটি এইচ এস এল সি একবার এসেছিল আর তোমাদেরকে এই চিত্রটি ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং এই চিত্রের মধ্যে এই নামগুলো তোমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে আদারওয়াইজ এক্সামে তোমাদের মার্কস কাটা যাবে নেক্সট এই চ্যাপ্টারের ডায়াগ্রামের কোয়েশনটি হলো যে ড্র এ লেভেল ডায়াগ্রাম অফ হাইড্রা অ্যান্ড ডিসক্রাইব দ্য প্রসেস অফ বার্ডিং ইন হাইড্রা মানে হাইড্রার মুকলুদ্গম পদ্ধতি একটি চিহ্নিত চিত্র সাহায্য বর্ণনা করো এই কোয়েশনটি তোমাদের প্রিভিয়াসের এক্সাম এসেছিল এবং এই কোয়েশনটি তোমাদের এক্সামে এভাবেও আসতে পারে যে হোয়াট ইজ বার্ডিং ডিসকাস দ্য প্রসেস অফ বার্ডিং ইন হাইড্রা উইথ সুইটেবল ডায়াগ্রামস মানে মুকলুদ্গম কি উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে হাইড্রার মুকলুদ্গম পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করো এবং এই কোয়েশনটি তোমাদের এক্সামে এভাবেও আসতে পারে যে হোয়াট ইজ বার্ডিং ড্র এ নিট লেভেল ডায়াগ্রাম টু শো দ্য প্রসেস ইন হাইড্রা মানে মুকুলুদ্গম কি হাইড্রারের ক্ষেত্রে গোটা এই প্রক্রিয়াটির একটি পরিষ্কার চিহ্নিত চিত্র আঁকো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই চিত্রটি একে তোমাদেরকে হাইড্রার মুকুলুদ্গম পদ্ধতিটি বর্ণনা করতে হবে এবং তোমাদেরকে বলতে হবে যে মুকুলুদ্গম কি মানে হোয়াট ইজ বার্ডিং সো তোমরা কোয়েশন মতে আনসারটি লিখার চেষ্টা করবে নেক্সট হলো যে ড্র এ লেভেল ডায়াগ্রাম অফ জার্মিনেশন অফ পলেন অন স্টিগমা মানে গর্ভমুণ্ডে পরাগের অঙ্করণের একটি চিহ্নিত চিত্র আঁকো তো তোমাদেরকে এই চিত্রটি ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং তোমার এই নামগুলো চিহ্নিত করবে সো নেক্সট কোয়েশন লিখে আছে যে ড্র এ নিট লেভেল ডায়াগ্রাম অফ দ্য লঙ্গিটিডিনাল সেকশন অফ এ ফ্লাওয়ার মেনশন ইটস রিপ্রোডাকটিভ পার্টস অ্যান্ড স্টেট দেয়ার ফাংশন মানে একটি ফুলের দীর্ঘচ্ছেদের একটি পরিষ্কার চিহ্নিত চিত্র আঁকো এর প্রজনন অঙ্গসমূহ উল্লেখ করো এবং সেগুলো কার্য ব্যক্ত করো সো ফুলের চিত্রটি অঙ্কন করার পর তোমাদেরকে ফুলের প্রজনন অঙ্গগুলো উল্লেখ করতে হবে এবং তার সঙ্গে তোমাদেরকে এইগুলোর কার্য ব্যক্ত করতে হবে এবং এই কোয়েশনটি তোমাদের এক্সামে এইভাবে এসেছিল যে ড্র এ লেভেল ডায়াগ্রাম অফ লঙ্গিটিডিনাল সেকশন অফ এন আইডিয়াল ফ্লাওয়ার মানে একটি আদর্শ ফুলের দীর্ঘচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র আঁকবো অ্যান্ড এই কোয়েশনটি তোমাদের এক্সামে এইভাবে এসেছিল যে ড্র এ লঙ্গিটিডিনাল সেকশন অফ এ ফ্লাওয়ার লেভেল দ্য ডিফারেন্ট পার্টস মানে একটি ফুলের দীর্ঘচ্ছেদ অংশ চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশসমূহ চিহ্নিত করো সো এটিও তোমরা দেখে নিও অ্যান্ড এই লেসনের লাস্ট ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রামটি হলো যে ড্র এ নিট ডায়াগ্রাম অ্যান্ড লেভেল দ্য পার্টস শোয়িং জার্মিনেশন অফ এ সিড মানে একটি বীজের অঙ্করণের পরিষ্কার চিহ্নিত চিত্র আঁকো এই কোয়েশনটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে সো এটিও তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিও আর এই নামগুলো তোমরা কিন্তু চিহ্নিত করবে সো নেক্সট হলো চ্যাপ্টার নাম্বার এলিভেন দ্য হুমেন আই অ্যান্ড দ্য কালারফুল ওয়ার্ল্ড মানে মানুষের চোখ এবং বর্ণময় বিশ্ব সো এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদেরকে প্রথমে এই কোয়েশনটি দেখতে হবে যে হোয়াট ইজ প্রেস বায়োপিয়া টু দ্য রে ডায়াগ্রাম টু শো হাও মায়োপিয়া ইজ কারেক্টেড মানে প্রেস বায়োপিয়া কি নিকট দৃষ্টিগ্রস্থতার সংশোধন দেখিয়ে রশ্মি চিত্র অঙ্কন করো এই কোয়েশনটি ইম্পর্টেন্ট আছে এবং এই কোয়েশনটি তোমাদের এক্সামে এভাবে এসেছিল যে স্টুডেন্ট হ্যাজ ডিফিকাল্টি ইন রিডিং দ্য ব্ল্যাক বোর্ড ফাইল সিটিং ইন দ্য লাস্ট রো হোয়াট কুড বি দ্য ডিফেক্ট দ্য স্টুডেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম ড্রয়ে রে ডায়াগ্রাম
সাদা আলোর বিচরণ মানে কি বুঝো প্রিজমের দ্বারা সাদা আলোর বিচরণের রশ্মি চিত্র অঙ্কন করো তো তোমাদেরকে প্রথমে লিখতে হবে যে সাদা আলোর বিচরণ মানে কি বুঝো এই কোশ্চনটির অ্যান্সার লিখতে হবে তারপর তোমাদেরকে প্রিজমের দ্বারা সাদা আলোর বিচরণের রশ্মি চিত্র অঙ্কন করতে হবে এবং এটি হলো চিত্র সেই চিত্রটি তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিও আর এই নামগুলো তোমরা চিহ্নিত করবে নেক্সট এই লেসনের ডায়াগ্রামটি হলো যে ড্র এ ডায়াগ্রাম টু শো অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন ডিরিং রিফ্রেকশন অফ লাইট থ্রু এ ট্রেঙ্গুলার গ্লাস প্রিজম মানে ত্রিভুজাকার গ্লাস প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আলোর প্রতিশোধনের সময়ে উৎপন্ন হওয়া বিচ্যুতি কোন আঁকো সেই কোশ্চনটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এটি তোমরা দেখে নিও নেক্সট এই চ্যাপ্টারের লাস্ট কোয়েশনটি হলো যে ড্র দ্য লেভেলড ড্রাইগ্রাম অফ হুমেন আই মানুষের চোখের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো এই কোশ্চনটি তোমরা ভালো করে দেখে নিও নেক্সট হলো চ্যাপ্টার নাম্বার থার্টিন চ্যাপ্টারটির নাম হলো ম্যাগনেটিক ইফেক্টস অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট মানে বিদ্যুৎ প্রবাহের চুম্বকীয় প্রভাব সো এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের এক্সামে কোয়েশন এসে থাকে সো প্রথমে দেখতে হবে যে হাউ ডাজ সোলেনেড বিহেভ লাইক এ ম্যাগনেট এক্সপ্লেন ইউ ড্রাইগ্রাম মানে সোলেনেড কীভাবে চুম্বকের মতো আচরণ করে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো এই কোয়েশনটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এটি হলো এই চিত্র নেক্সট কোয়েশনটি হলো যে ড্র এ লেভেল ডায়াগ্রাম অফ এন ইলেকট্রিক মোটর এক্সপ্লেন দ্য ওয়ার্কিং ফাংশন অফ এন ইলেকট্রিক মোটর স্টেট দ্য বেসিক প্রিন্সিপালস অফ এন ইলেকট্রিক মোটর হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এ স্প্লিট রিং ইন এন ইলেকট্রিক মোটর সো এই ডায়াগ্রামের কোয়েশনের সঙ্গে অনেকগুলো থিওরি কোয়েশন অ্যাড করা আছে আর তোমাদের এক্সামে এইভাবে কোয়েশনগুলো এসে থাকে এটির বেঙ্গলি মিনিং হলো যে বৈদ্যুতিক মোটরে একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করো একটি বৈদ্যুতিক মোটরের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করো বৈদ্যুতিক মোটরের মূল নীতিটি উল্লেখ করো আর বৈদ্যুতিক মোটরে স্প্লিট রিংয়ের কাজ কী তো তোমরা এই সবগুলো কোয়েশন কিন্তু আনসার ভালো করে দেখে রাখবে কারণ এইগুলো তোমাদের এক্সামে এসে থাকে আর এটি চিত্র ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিও নেক্সট কোয়েশনটি হলো যে এক্সপ্লেন দ্য আন্ডারলাইং বা মেইন প্রিন্সিপল অফ এন ইলেকট্রিক জেনারেটর বাই ড্রয়িং এ লেভেল ডায়াগ্রাম এক্সপ্লেন দ্য ওয়ার্কিং ফাংশন অফ এন ইলেকট্রিক জেনারেটর হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ব্রাশেস মানে একটি চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক জেনারেটর বা বিদ্যুৎ উৎপাদকের নীতি ব্যাখ্যা করো বৈদ্যুতিক জেনারেটরে বা বিদ্যুৎ উৎপাদকের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করো বৈদ্যুতিক জেনারেটরে ব্রাশের কাজ কী সেই সবগুলো কোয়েশন তোমাদেরকে দেখতে হবে আর এই চিত্রটি ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিও নেক্সট কোয়েশনটি হলো হোয়াট ইজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এক্সপ্লেন দ্য ফেনোমিন অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন উইথ এন এক্সপেরিমেন্ট মানে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ কি একটি পরীক্ষার সাহায্যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশের পরিঘটনা ব্যাখ্যা করো সেটি তোমরা দেখে নিও নেক্সট কোয়েশনটি হলো যে ড্র দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস হোয়েন কারেন্ট পাসেস থ্রু এ সার্কুলার কয়েল মানে একটি বৃত্তাকার বর্তনীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ চালিত হলে সৃষ্টি চুম্বকীয় বলডেকাগুলি অঙ্কন করো সেই কোয়েশনটি তোমরা দেখে নিও আর এই কোয়েশনটি প্রিভিয়াসের এক্সাম এসেছিল আর লাস্ট তোমাদের এটি দেখতে হবে যে এক্সপ্লেন ফ্লেমিংস রাইট হ্যান্ড রুল উইথ ড্রায়াগ্রাম চিত্র সহ ফ্লেমিংয়ের ডান হাতের সূত্রটি লিখো এটিও তোমরা দেখে নিও আর নেক্সটে তোমাদের এই চ্যাপ্টারগুলো থেকেও ডায়াগ্রাম দেখতে হবে কারণ এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে তোমাদের এক্সামে ডায়াগ্রাম এসে থাকে সো নেক্সটে দেওয়া হচ্ছে চ্যাপ্টার নাম্বার সিক্স লাইফ প্রসেস মানে জীবন প্রক্রিয়া সো এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদেরকে প্রথমে এই কোয়েশনটি ভালো করে দেখতে হবে ড্র এ ক্রস সেকশন অফ এ লিফ অ্যান্ড লেভেল ইট প্রপারলি মানে একটি পাতার পশ্চচ্ছেদ আঁকো এবং সেটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করো এই কোয়েশনটি ইম্পর্টেন্ট আর এই কোয়েশনটি তোমাদের এক্সাম এসেছিল কিন্তু সেই কোয়েশনটি তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিও নেক্সট কোয়েশনটি হলো ড্র এ নিট লেভেল ডায়াগ্রাম অফ এক্সিটরি সিস্টেম ইন হুম্যান বিংস মানে মানুষের যন্ত্রন্ত্রের পরিষ্কার চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো এই কোয়েশনটি তোমরা দেখে নিও নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশনটি হলো হোয়াট ইজ ন্যাফরন ড্র এ নিট লেভেল ডায়াগ্রাম অফ এ ন্যাফরন মানে ন্যাফরন কি একটি ন্যাফ্রনের একটি পরিষ্কার চিহ্নিত চিত্র আঁকো এই কোয়েশনটিও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হলো চ্যাপ্টার নাম্বার সেভেন কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেশন নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সো এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদেরকে এই কোয়েশনটি দেখতে হবে যে ড্র এ লেভেল ডায়াগ্রাম অফ হুম্যান ব্রেইন অ্যান্ড রাইট ইটস এনি টু ফাংশনস মানে মানুষের মস্তিষ্কের চিহ্নিত চিত্র আঁকো আর এর দুটি কাজ উল্লেখ করো সেই কোয়েশনটি তোমরা ভালো করে দেখে নিও নেক্সট হলো উইথ এ নিট লেভেল ডায়াগ্রাম ডিসক্রাইব এ নার্ভ সেল মানে একটি পরিষ্কার চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে একটি স্নায়কোষের বর্ণনা দাও এই কোয়েশনটি লেস ইম্পর্টেন্ট কারণ এই কোয়েশনটি এইচ এস এল সি টু জিরো টু ট
মানে মানুষের লিঙ্গ কিভাবে নির্ধারণ করা হয় প্রয়োজনীয় চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করো এই কোশ্চেনটি কিন্তু অনেকবার এসেছে সো এই কোশ্চেনটি তোমরা দেখে নিও আর এই কোশ্চেনটি তোমাদের এক্সামে এভাবে এসেছিল যে হাউ মেনি পার্টস অফ সেক্স ক্রোমোজোমস আর কন্টেন্ট বাই দ্য হুমেন বিংস হাউ ইজ দ্য সেক্স ওপেন অফ স্প্রিং ডিটারমাইন্ড ইন হুমেন তো তোমাদেরকে এই কোশ্চেনটির আনসার ভালো করে দেখতে হবে এবং এই কোশ্চেনটির আনসার তোমরা কিন্তু ডায়াগ্রাম সহকারে ব্যাখ্যা করবে মানে এক্সপ্লেন করবে নেক্সট হলো চ্যাপ্টার নাম্বার টেন লাইট রিফ্লেকশন অ্যান্ড রিফ্লেকশন মানে আলোক প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ আর এই লেসন থেকে তোমাদেরকে এই কোশ্চেনটি দেখতে হবে যে অ্যান অবজেক্ট ইজ সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য সেন্টার অফ কার্বেচার অফ এ কনকেভ মিরর ড্র এ ডায়াগ্রাম শোয়িং দ্য ফরমেশন অফ ইমেজ মানে একটি অবতল দ্রপণের বাজ কেন্দ্রে একটি লক্ষ্যবস্তু রাখা হয়েছে রশ্মি চিত্রের সাহায্যে প্রতিবিম্বের গঠন দেখাও এই কোশ্চেনটি ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন দেওয়া আছে যে হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য ইমেজ ফ্রমড বাই এ কনকেভ মিরর হোয়েন দ্য অবজেক্ট ইজ অ্যাট ইনফিনিটি ড্র দ্য রে ডায়াগ্রাম ফর দ্য ইমেজ ফরমেশন বাই এ কনকেভ মিরর হোয়েন দ্য অবজেক্ট ইজ প্লেসড বিটুইন সেন্টার অফ কার্বেচার অ্যান্ড ফোকাস আর দেওয়া হচ্ছে দ্য অবজেক্ট ইজ প্লেসড অ্যাট সেন্টার অফ কার্বেচার মানে অবতল দর্পণ দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কী হবে যখন বস্তুটি অসীম দূরত্বে থাকবে অবতল দর্পণ দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠনের জন্য রশ্মিচিত্র আঁকো যেখানে লক্ষ্যবস্তু বাজ কেন্দ্র এবং ফোকাসের মধ্যে থাকে আর লক্ষ্যবস্তু বাজ কেন্দ্রের মধ্যে থাকে সেই কোশ্চেনটি ইম্পর্টেন্ট আর এই হলো এই দুটি চিত্র নেক্সট হলো চ্যাপ্টার নাম্বার টুয়েলভ ইলেকট্রিসিটি মানে বিদ্যুৎ বিজ্ঞান আর এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদেরকে এই কোশ্চেনটি দেখতে হবে আর এই কোশ্চেন লিখে আছে যে ড্র দ্য ইলেকট্রিক সার্কিট ফর স্টার্টিং ওমস ল মানে ওমের সূত্র উদ্যানের বৈদ্যুতিক বর্তনীটি আঁক সেই কোশ্চেনটি ইম্পর্টেন্ট আছে এটিও তোমরা ভালো করে দেখে নিও নেক্সট হলো চ্যাপ্টার নাম্বার ফোরটিন সোর্সেস অফ এনার্জি মানে শক্তির উৎস সমূহ সো এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদেরকে এই কোশ্চেনটি দেখতে হবে ড্র দ্য স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম অফ এ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট মানে একটি জৈব গ্যাস প্রকল্পের রূপরেখা চিত্র অঙ্কন করো এটি হলো চিত্র সেটি তোমরা দেখে নিও নেক্সট হলো চ্যাপ্টার নাম্বার ফিফটিন এবং এটি হলো লাস্ট চ্যাপ্টার মানে এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের এক্সামে ডায়াগ্রাম এসেছিল আর এই চ্যাপ্টারটির নাম হলো আওয়ার এনভারনমেন্ট মানে আমাদের পরিবেশ সেখান থেকে তোমাদেরকে এই কোশ্চেনটি দেখতে হবে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ ডিকম্পোজার্স ইন দ্য ইকো সিস্টেম ড্রে ডায়াগ্রাম শোয়িং ফ্লো অফ এনার্জি ইন এন ইকো সিস্টেম মানে পরিস্থিতিতন্ত্রের বিয়োজকের ভূমিকা কি একটি পরিস্থিতিতন্ত্রের শক্তির পরিবহন চিত্র আঁকো সো এই কোশ্চেনটি কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এই কোশ্চেনটি এইচ এল সি টু থাউজেন্ড এইটিনে একবার এসেছিল আর এই চিত্রটি তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিও সো এই ছিল তোমাদের সায়েন্স বইয়ের ডায়াগ্রামের কতগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন এই কোশ্চেনগুলো তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে যদি তোমরা এই কোশ্চেনগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে নাও তাহলে তোমরা এক্সামে কমন পাবে আর আমি এই চ্যানেলে তোমাদের সায়েন্সের এম সি কিউ প্লাস বিএসের ভিডিও আপলোড করে রেখেছি সো ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমাদেরকে এই চ্যানেলে প্লেলিস্টে ভিজিট করে ভিডিওগুলো দেখে নিতে হবে আর যদি তোমরা এই ভিডিওগুলো ভালো করে দেখে নাও তাহলে তোমরা এক্সামে অনেক বেশি হেল্প পাবে আর নেক্সট ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনে প্রেস করে রাখতে হবে সো তারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনে প্রেস করে রেখে দাও